se lleva a cabo la inauguración de oficinas INVEAMEX, Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, que atenderá a toda la región oriente, en el municipio de Valle de Chalco. Este evento fue encabezado por el edil Armando García Méndez. Tener la presencia de una oficina del Estado de México como es esta área que coordina y autoriza todas las verificaciones de los 125 municipios del Estado. El INVEA coordina todas las verificaciones en cualquier materia que se lleva con una verificación administrativa. Y es por eso que para nosotros tener presencia con gente capacitada, profesional y que pueda darle atención a todas las materias de verificación necesarias al municipio de alto, mediano y en el tema ahorita de COVID de bajo impacto, que verifiquemos actividades esenciales que estén abiertas, no esenciales que estén cerradas y que se ha logrado y es un reconocimiento desde el Estado al señor presidente. Era necesario que en la zona hubiera una oficina cercana a la ciudadanía, a los centros económicos, a los que mueve la economía en el municipio, los negocios, los restaurantes, las gasolineras, las caseras, que no se tuviera que estar yendo hasta Toluca, que tenía que haber una forma fácil de que pudieran accesar a, los, a la tramitología para que puedan tener sus dictámenes únicos de factibilidad, sus licencias estatales y aquí en el municipio pues hacer lo propio con las licencias municipales. Pero primordialmente lo que vienen es acercar el trámite, o sea, poner una oficina para que en vez de que tenga que estar viendo la gente hasta Toluca hacer el trámite de apertura o de la, la, este, las licencias que están renovando cada año, en vez de estar, tener que estar viendo hasta Toluca, se haga aquí de una manera más cercana, más directa. Y la finalidad que tiene el INDEA es el Instituto de Verificación Administrativa, y es supervisar, es verificar, pero también es gestionar, o sea, ayudar a la gente a acercarle el trato. bajo impacto y de alto impacto. Alto impacto, les puedo decir, los bares, los restaurantes que tienen metas de bebidas, eh, los, eh, las gasolineras, las caseras, ¿sí? que son las de alto impacto social y ambiental. ¿sí? Pero todos, todos deben estar registrados. ¿sí? Lo que verificamos nosotros es la legalidad de los, las unidades económicas, como bien ha dicho el presidente, estén debidamente regularizadas. Ante impacto, mediano impacto, cuenta con el DUP, que emite el Estado, y bajo impacto con la licencia de funcionamiento del municipio.